எவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் பிரைஸ் பற்றி ஓப்பர் வச்சுருங்களா இந்த ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் பிரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தர் யார்னா ஜான் ஹாப்ஃபீல்ட் இன்னொருத்தவர் வந்து ஜியோஃப்ரி ஹிண்டன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அவார்டு யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராயல் ஸ்வீதஸ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் இவங்க தான் வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க அடுத்தது எதற்காக கொடுத்துருக்காங்க அவார்ட் அட் ஃபார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் ஃபவுண்டேஷனல் டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் தட் எனேபிள்ட் மெஷின் லேர்னிங் வித் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதாவது இவங்க ஆரம்ப காலத்தில் பண்ண அந்த ஒரு கண்டுபிடிப்புகளுக்காக இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் என்ன கண்டுபிடிப்புகள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஏஎன்என் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் இதை தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதற்காக தான் அவங்களுக்கு அந்த நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய பயன்பாடு அப்படிங்கிறது மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா மெஷின் லேர்னிங்கில் அதிகமாக இவங்களுடைய இந்த ஆரம்ப கால கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஒரு வளர்ச்சி தான் இப்போ மெஷின் லேர்னிங்காக இருக்கு அதனால தான் அவங்களுக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடல்ஸ் இன்ஸ்பைர்ட் பை பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது நமக்கு நம்மளுடைய நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு நியூரானும் ஒவ்வொரு விஷயத்தோட ஒவ்வொரு ஒரு நியூரானும் இன்னொரு நியூரானும் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே இந்த இன்னொரு நியூரான் போகும் அதுலேருந்து ஒரு பிரான்ச் ஆகி இன்னொரு நியூரான் அப்படியே போகும் இந்த மாதிரி ஒன்னோட ஒன்று எல்லாமே கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கனெக்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை நமக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் போகும் இங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் வரும் இங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் வரும் ஒரு நியூரான்கே ஆயிரக்கணக்கான சிக்னல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் எது அந்த சிக்னலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி அந்த சிக்னலை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத அந்த நியூரான்ஸ் டிசைட் பண்ணும் வீக்கான ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காது இது ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒரு சிக்னல் வந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளே படிக்கிறோம் படிக்கிறப்ப ஒரு டேட்டாவை நல்லா படித்து வச்சுருப்போம் இப்போ அந்த நியூரான்க்கு போகிறப்ப அந்த நம்ம படித்த டேட்டாவோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங்காக போகும் ஓகேங்களா அதனால் நியூரான் நம்ம மூலையில் அந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேவா இதே நம்ம சும்மா லைட்டாக கண்ணால் பார்த்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய சிக்னல் அப்படிங்கிறது வீக்காக போகும் அதனால் நம்மளோட நியூரான் அதை அந்தளவுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காது ஓகேங்களா அதனால தான் படித்த மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் தெரியாது ஸோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸை பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அதை நியூரான்ஸ் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அதனால தான் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழிச்சு கேட்டால் கூட ஒரு சில நினைவுகள்லாம் நமக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த நியூரான்ஸோட சிக்னல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அதனால் நல்லா பிரெயினில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஸோ இதே ஒரு அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்கு கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய மூளை அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நியூரல் நெட்ஒர்க் ஆக தான் இயங்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரியே ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி பயாலஜியில் இருக்க மாதிரியே நிறைய நோட்ஸ் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா நிறைய நோட்ஸ் இருக்கும் அது ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி சரிங்களா இந்த மாதிரி பல நோட்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் ஏஎன்என் ஆர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்டர் கனெக்டட் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நோட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா வரக்கூடிய டேட்டாவை ஒவ்வொரு நோ நோடும் அதோட சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு லேயர்லேருந்து இது ஒரு லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லேயர்லேருந்து இன்னொரு லேயர் கணப்போம் அந்த லேயர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த டேட்டாவை மறுபடியும் ப்ராசஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ணி இது ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணி இன்னொரு லேயர் கணப்போம் இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயராக போக 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 என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மிஷினோட லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ராசஸ் டேட்டா அண்ட் பிரான்ஸ்வரிட் விட்டமின் லேயர்ஸ் எனேபிளிங் டா
சின்ன சின்னதா கண்டுபிடிச்சுதான் அது அந்த ஆர்டிபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கா வருது இப்ப சின்ன சின்னதா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஜான் ஹாப்ஃபீல்ட் வந்து ஹாப்ஃபீல்ட் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாரு ஓகேங்களா சோ இந்த ஹாப்ஃபீல்ட் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பிசிக்ஸ் நியூரோ சைக்காலஜி இந்த ரெண்டு பிரின்சிபல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இவர் வந்து ஹாப் ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறத ஒன்று உருவாக்குறார் இந்த ஹாப் ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் என்னன்னா அதுவும் இந்த மாதிரி இன்டர் கனெக்டட் நோட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த மாதிரி நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அந்த அவருடைய அவர் கிரியேட் பண்ண அந்த மாடல் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அதனால ஸ்டோர் பண்ணிய முடியுது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அதனால நம்ம கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை திரும்பி ரிட்ரீவ் பண்ண முடியுது ஏன்னா திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியுது ஓகேங்களா எப்படி ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுதுன்னா டேட்டாவெல்லாம் அசோஸ் அசஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு விஷயத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு திரும்பி கொடுக்கு ஓகேங்களா அப்போ அது அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிது நம்ம கேட்குறப்ப அந்த டேட்டாவை டக்குன்னு நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது அதுதான் அசோசியேட்டிவ் மெமரி இன் ஏஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த அசோசியேட்டிவ் மெமரினா அது நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா நம்ம ஒரு டேட்டாவை படிச்சிருப்போம் அந்த டேட்டாவை மூளையில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் நமக்கு தேவையான நேரத்தில் அதை எடுத்து கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் அசோசியேட்டிவ் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்த ஹாஃப் ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் கண்டுபிடிச்சது ஆஃப் ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் மூலியமா ஜான் ஆஃப் ஃபீல்டு பண்ணி காட்டுறாரு எதுல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிஷின்ஸ்ல ஓகேங்களா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா ஜாஃப்ரி ஹிண்டன் இந்த ஜாஃப்ரி ஹிண்டன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா போல்ஸ்மேன் மிஷின் அப்படிங்கிறத ஒன்னு கண்டுபிடிக்கிறார் ஓகேங்களா இந்த போல்ஸ்மேன் மிஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா ஹாஃப் ஃபீல்டு நெட்ஒர்க்ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஹாஃப் ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் என்ன பண்ணுது நமக்கு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுது அந்த டேட்டாவை நம்ம கேட்கற நேரத்துக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்குது அதாவது திரும்பி ஞாபகப்படுத்தி நமக்கு சொல்லுது ஆனா இந்த ஜா ஜியோஃப்ரி ஹிண்டன் கிரியேட் பண்ண இந்த போல்ஸ்மேன் மிஷின் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா இந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்றது மட்டும் இல்லாம இந்த டேட்டாவை ஸ்டடி பண்ணது ஸ்டடி பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லுது ஓகேங்களா பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் இந்த போல்ஸ்மேன் மிஷின்ஸ் ஓகேங்களா அப்ப ஹாஃப் ஃபீல்டு ஒண்ணு கிரியேட் பண்றார் ஓகேங்களா ஹாஃப் ஃபீல்டு என்ன பண்றாரு பிரெயின்ல இருக்க மாதிரியே ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்றாரு அது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுது டேட்டாவை மெமரி பண்ணுது போல்ஸ்மேன் என்ன பண்றாருன்னா அது இன்னும் அடுத்த கட்டங்களுக்கு கொண்டு போறாரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுது ரிட்ரீவ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாம அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு ஏத்த மாதிரி பாசிபிளான அவுட்கம்ஸ் வந்து கொடுக்குது நம்ம சினாரியோஸ்ல இப்ப கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா இப்ப இவ்வளவு மழை பொழிஞ்சா எவ்வளவு வெள்ள தண்ணி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ்ல நம்மளே கிரியேட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பாசிபிள் அவுட்கம் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு மிஷினை உருவாக்குறாரு யார் அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஜாஃப்ரி ஹிண்டன் ஓகேங்களா சோ இதுதான் அடிப்படையான அந்த ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது எதற்கான அடிப்படை ரிசர்ச் அப்படின்னா இப்ப நமக்கு ஏஐ அப்படிங்கறது யூஸ் பண்றோம் சாட் ஜிபிடி இருக்கு ஜெமினாய் இருக்கு ஜெமினாய் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஜெமினாய் ஏஐ அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்ஒர்க் வந்துருச்சு இந்த நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது நம்ம ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினை படிச்சு அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஆன்சரை வந்து கொடுக்குது நம்ம என்ன கோட் சொல்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுக்குது நம்ம எனக்கு பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் கொடுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் நிறைய சினாரியோ ஒன் சினாரியோ டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கொடுக்குது ஓகேங்களா இப்ப இதுதான் நமக்கு இப்ப கையில யூஸ் பண்ணி கொடு இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜி சேட் ஜிபிடி ஜெமினை ஏஐ இந்த மாதிரி ஏஐயோட யூசேஜ் இந்த ஏஐயோட வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக இருந்த விஷயம் தான் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோடைய கண்டுபிடிப்பு இந்த கண்டுபிடிப்புகள்னாலதான் நமக்கு இப்ப இந்த மாதிரியான ஏஐ சாப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம நாளை யூஸ் பண்ண முடியுது அதனாலதான் இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கறத இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க சரியா சோ இதோட அந்த அவார்ட்லயே கொடுத்திருப்பாங்க பவுண்டேஷனல் டிஸ்கவரிஸ் அடிப்படையான அந்த ஒரு கண்டுபிடிப்புக்காக இவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா சோ இதுதான் இந்த டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஏஐ சாட் ஜிபிடி டீப் லேர்னிங் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஜெனரேட்டிவ் ஏஐல யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நார்மலாக நமக்கு வந்து கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுது ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா நம்ம ஒரு டேட்டா கொடுத்தோம்னா அதை ரிஃபைன் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குது ஸோ இந்த
foundational discoveries in computational protein design and for developing technologies to predict the structure of proteins. That is why we are talking about protein. We are talking about protein. We are talking about RIG. வடிவமைப்பட்டதான் அமினோ ஆசிடோட டைப்ஸ் பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்டது இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம உடம்புல ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு இருபது அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இந்த இருபது அமினோ ஆசிட்டோட டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் தான் நமக்கு என்னவா வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டீன்ஸா நமக்கு வருது ஓகேங்களா மாத்தி மாத்தி போடுறப்ப நமக்கு ஒரு ஆஹ் ப்ரோட்டீனா நமக்கு வருது ஓகேங்களா இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சர்டைன் டைப்ல வந்து ஃபோல்ட் ஆகணும் ஃபோல்டு இந்த சென்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரணும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு புரோட்டீனும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை ப்ராப்பரா செய்ய முடியும் சரிங்களா சோ ஒவ்வொரு எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருது அப்படிங்கறத இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு புரோட்டீனும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்தாதான் அது அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை பண்ணும் ஆனா அது இந்த குறிப்பிட்ட ஷேப்பை எப்படி அது எடுக்குது அப்படிங்கறத யாருமே இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஆனா நம்ம சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேப்பை எடுக்குது இல்லையா அந்த ஷேப்பை வந்து இவங்க கம்ப்யூட்டர் மூலியமா ப்ரிடிக்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க சரிங்களா அதுதான் இந்த ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரிடிக்ஷன் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா என்ன பண்றாங்கன்னா ஏஐ மாடல்ஸை யூஸ் பண்ணி அமினோ ஆசிட் சீக்வன்சஸ் வந்து டேட்டாவை கொடுத்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டிப்பா இப்படிதான் அது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்க அதையும் அக்யூரேட்டா ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்க சரிங்களா சோ கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ரோட்டீன் டிசைன்னா என்னன்னா அதுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் உருவாக்கி ப்ரோட்டீன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்றத ப்ரிடிக்ட் பண்றதுக்காகவே ஸ்பெஷலைஸ்டா ப்ரோக்ராம்ஸ் உருவாக்குறதா அந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ரோட்டீன் டிசைன் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சரியா சோ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அவார்டிஸ் இந்த நோபல் பரிஸ் வாங்கின இவங்க என்ன கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்துருக்காங்க டெமிஸ் ஹசாபிஸ் அண்ட் ஜான் ஜம்பர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்பா ஃபோல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இப்ப இந்த நிறுவனம் பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா ஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது டீப் மைண்ட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்துக்கு கீழே வரும் ஓகேங்களா டீப் மைண்ட்ல வேலை செய்யக்கூடிய இவங்க தான் ஆல்ஃபா ஃபோல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் உருவாக்கி இருப்பாங்க இந்த டீப் மைண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நிறுவனத்தோட பேர் இந்த டீப் மைண்ட் இப்ப கூகுள் கிட்ட இருக்கு சரிங்களா சோ இந்த டீப் மைண்ட் உருவாக்குன ஒரு மாடல் பேர் தான் என்னது ஆல்ஃபா ஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு புரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஹை அக்யூரஸில ஓகேங்களா புரோட்டீன்ஸ் எப்பயுமே த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சர்ல ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம த்ரீ டில தான் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ரோட்டீனோட த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரா அக்யூரேட்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆல்ஃபா டூ அப்படிங்கறத உருவாக்குறாங்க அடுத்ததா பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படிங்கறது வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் எடுக்கும் அப்படிங்கறதையும் தாண்டி ஒரு ப்ரோட்டீன் இன்னொரு ப்ரோட்டீனோடையும் ஒரு ப்ரோட்டீன் இன்னொரு மாலிக்யூலோடையும் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறதையும் இவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தான் டேட்டாவை கொடுக்குறாங்க இந்த ப்ரோட்டீன் இந்த ஷேப்பை தான் எடுக்கும்ன்றது கம்ப்யூட்டர் நமக்கு சொல்லுது அப்புறமா அதை ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் அந்த ஷேப் அப்படியே வந்து நிற்கிது ஓகேங்களா ஆனா ஏன் இந்த ஷேப் எடுக்குதுங்கிறத இவங்கனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஆனா இந்த டேட்டாவுக்கு இந்த ஷேப் தான் வருங்கிறத கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா டேவிட் பேக்கர் இவர் தான் பார்த்தோம்னா இந்த புரோட்டீன் கம்ப்யூட்டேஷனல் புரோட்டீன் டிசைனோட முன்னோடி அவர் தான் பாயினியர் பண்ணியிருக்கார் ஓகேங்களா ரொசெட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம உருவாக்கி இருந்தார் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரிடிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது இதோடைய ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் ஆல்ஃபா ஃபோல்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா அடுத்தது அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடிக்கல் ரிசர்ச்ல இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா சமீபத்தில் கோவிட் நைன்டீன்கான ஒரு ஒரு வைரல் ஸ்ப்ரே நேஷனல் ஸ்ப்ரே அப்படின்னா மூக்கில் கிடைக்கிறக்கூடிய ஸ்ப்ரே ஓகேங்களா அந்த ஸ்ப்ரேவை உருவாக்குறதுல இந்த புரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு டெக்னாலஜி இந்த நோபல் பரிஸ் வாங்கின இந்த ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி தான் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு இந்த ஸ்ப்ரே அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்
இந்த புரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடிக்ஷன் புரதங்களுடைய வடிவமைப்ப பத்தி ஸ்டடி பண்ண இவங்களுக்கு இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா தேங்க்யூ